الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الله ولكن الله صدق الله العظيم محترم مكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب مولانا فزلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اس پروگرام آف آورز اس لائیو ایوری منڈے ان چوزڈے ایوننگز بیٹوین سیون اکلاک ان ایٹ اکلاک اور دن اس ریپیٹڈ ایٹ ڈیفرن انٹرولز تھرو آؤٹ دو ویک اور فارمٹ آپ کو پتا ہے کہ ابتدا میں مختصر سا کسی موضوع کی اوپر بیان اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات یا آپ کی طرف سے کوئی سجیسچن یا کوئی چیز آپ باقی سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے جواب یا کسی چیز پر مشورہ یا کوئی چیز جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں The format you are well aware is that we begin with a short speech on a specific topic and then it's questions from yourselves any observations, anything that you would like to share with the rest of the listeners and viewers and then answers from our side, any suggestions, any advice, etc. Remember, it's our program, we're all sharing it, so you can join in using the number on the screen and you can come through the studio and it will be, li- it will be a live call. Uh, stu- سکرین کے اوپر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ اسٹوڈیو میں کال کر کے ہمارے تھرو ہو سکتے ہیں تاکہ باقی سامعین ناظرین آپ کی بات سن سکیں اور آپ ان کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کے سامنے قرآن کریم کی صورت البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المالا على حبه ذو القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب الآیا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دو اہم چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قبلہ کی طرف توجہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں یہی ہمارے لیے کافی ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ نیک اعمال اور نہ کریں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی پوری کی پوری نیکی نہیں ہے پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک ہیں عقائد اور دوسرے ہیں اعمال ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین فرمایا یہ جو عقائد ہیں یہ عقیدے اپنے صحیح رکھنا یہ ایک بات 
اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنا اور پھر اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ دلائی ایسے کرتے ہیں کچھ کالز آلریڈی آئے ہوئے ہیں کالز لے لیتے ہیں اور پھر ساتھ میں اس پر بات چیت بھی کرتے رہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ یہی نہیں کہ اپنے جو چہرے ہیں وہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ مسلمان ہونے کا حق کس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کا بہت سارے لوگوں کو اسلام کا ہی نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا چیز اسلام ہے سلامتی پیس صحیح تو جب اسلام کو فالو کریں گے تو سلامتی ہوگی نہیں فالو کریں گے تو شر ہوگا فساد ہوگا یہ اسلام کا مطلب ہے اور جو بھی اصول ہیں اسلام کے وہ ہیں کہ سلامتی اور شر جو نہیں آپ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں شر ہے ہمیں زندگی کے تجربے سکھاتے ہیں سارا کچھ سکھاتا ہے کہ اگر ہم صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یا نماز پڑھنا یا یہی فریضے ادا کر دیں لیکن ہمارے اخلاق اگر یہ ہے کہ صبح ہم اٹھیں تو یہی ہمارا ہونا چاہیے مقصد کہ آج ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا صبح ایک ایک دن کا تو مینیفیسٹو بنا لیں کہ آج ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا منڈے آپ کسی کی غبت کر لیں ٹیوزڈے کسی کے دھوکہ دیں دیں وینسڈے آپ نے کچھ اور گناہ کر دیا پورے ہفتے میں اگر لسٹ اتنی لمبی ہو جائے تو وہ پھر آپ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں جا سکتی ہے صحیح آپ نے بات اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے نبی جو واکنگ ٹاکنگ کرون تھے ان کی محبت ہمارے دل میں جا سکتی ہے یہ یہ ان ہستیوں کی سب سے بڑی بڑائی یہ ہے کہ ان ہستیوں کی محبت ہمارے دل میں اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک ہمارے دل بدی کی طرف شر سے محفوظ نہیں ہوئی جزاک اللہ خیر آپ زیادہ بتا سکتے ہیں جزاک اللہ خیر آپ نے آپ نے جو آیت میں نے پڑھی آپ نے اس کے اوپر تفسیر شروع سے کر دی ہے سو سو نائی سب یو جزاک اللہ خیر اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت کا سائے ہو آپ پر اور آپ کے پورے اہل خانہ پر اور تمام مسلمین پر دنیا میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی زیغم صاحب گڈ ٹو ہیئر فرام یو لائک وائز سر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صرف اتنا سوچا کہ آپ کو دعائیں دے دیں کچھ تھوڑی سی اور آپ سے کچھ بہت دعائیں لے لیں ہم اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ہوئی جس طرح آپ نے سمجھا کہا کہ بہت دیر سے گفتگو یا بات چیت نہیں ہوئی تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور واقعی یہ جو پروگرام ہے اس سے مجھ جیسے نا اہل بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اس لیے میں کہوں گا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ پروگرام سلامت رکھے دو گھنٹے کا کر دے پلیز مہربانی کرے ترس کھائے ہم پر یہ پروگرام اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ خوشحال رکھے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ جزاک اللہ خیر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہیں ہمارے بھائی زیغم صاحب بڑے محبت اور پیار کا انداز اظہار کر رہے تھے اور میری بھی دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی آپس کے اندر جو پیار ہے محبت ہے تعلق ہے اللہ رب العزت اس کو قائم دائم رکھے اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر انہیں بھی ان کے اولاد کو باقی جتنے بھی ہمارے ہیں اللہ رب العزت سب کو دین پر استقامت نصیب فرماوے اور شیطان کے شرور سے فتن سے فساد سے مصیبت سے تکلیف سے تمام چیزوں سے اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے تو آلویز گریٹ ٹو ہیئر فرام یو اور باقی کافی عرصے تک آپ کی آواز نہیں سنی تھی بھائی زیغم صاحب گڈ ٹو ہیئر فرام یو اور ایک دن ہوگا کہ ہم ان شاء اللہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ ہے تو آپ لگتا ہے لندن کے علاقے کے اندر ہیں لیکن ون اوی یکم اس طرف یا ہم اس طرف آئے تو ان شاء اللہ ضرور کسی دن آمنے سامنے ملاقات بھی ہو جائے گی تو میں عرض کر رہا تھا اور یہی ہے ہمارے آج کے پروگرام کا ایک قسم کا موضوع اخلاق تو اللہ رب العزت نے ہمارا توجہ دلائی دو چیزوں کی طرف 
اس آیت کریمہ کے اندر اور جیسے پہلے کالر نے بھی بتلایا ہے کہ اسلام کا مطلب سلامتی ہے اور سلامتی کا مطلب صرف سلامتی اپنے لیے نہیں بلکہ ارد گرد جتنے بھی ہیں ان تمام کے لیے جو کچھ بھی ہے ارد گرد ان تمام کے لیے اور بہت گہری چیز ہے یہ اگر انسان سمجھ لے المسلم من سلم المسلم من لسان ہی و ہی کہ صحیح پکا سچا مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آزا سے دوسرے مسلمان وہ وہ بالکل سلامتی کے اندر رہیں اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام کی تمام مخلوق اس سے سلامتی کے اندر رہے اور یہاں میں عرض کروں تمام کی تمام مخلوق صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں آزا سے انسان بھی محفوظ رہیں جانور بھی محفوظ رہیں نباتات بھی جمادات بھی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ صحیح وہ سلامتی کے اندر رہے ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ اس کا ہمارے اوپر ظلم ہوگا اور یہ اگر انسان سوچے تو یہ بڑی ہی گہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفتہ رفتہ ہمیں یہ بہت ہی اہم میسج دیتے رہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کی حفاظت کے لیے انسانوں کی خیر کی بات ہمیں سمجھائی ہے تو وہاں یہ بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی جانور کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی جانور پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے اور واقعات بہت سارے ہیں اصل میسج دینا مقصد ہے پھر آگے بات چلتا رہے ایک آدھ مثال دیتے ہوئے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اونٹ کے اوپر ویسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ لا تخیر کہ یہ جو آپ کی سواریاں ہیں منابر اس کو ممبر بنا کر جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کرسیاں بنا کر یا چیئر بنا کر اس کے اوپر بیٹھے نہ رہا کرو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو سواری کے لیے دی ہیں سواری کر کے اب آپ اس سے اتر جاؤ کیونکہ جتنی دیر آپ اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے آپ تو بڑے آرام کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ایک ایوریج انسان جو ہے وہ اگر بالفرض اسی کلو نوے کلو کا انسان ہے مختلف ہوتے ہیں کوئی بھاری ہوتا ہے کوئی ہلکا ہوتا ہے لیکن اوسط میں ویسے کہہ رہا ہوں اب اسی کلو کا یہ انسان ہے یا نوے کلو کا یہ انسان ہے اس کو اگر ایک جگہ ایک ایک جانور کے اوپر بٹھا دو اور رکھ دو ایک شوگر کی جو بیگ ہوتی ہے عام طور پر جو دکانوں پر ملتی ہے یہ ایک کلو کی ہوتی ہے اب دو لے لو دو کلو اسی طرح اگر نوے لے لو نائنٹی آف دیم کتنا بھاری اور اس کو پھر اس جانور کے اوپر رکھ دو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ برداشت کرتے 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 بڑا تھک جاتا ہے اس کے بیچارے ٹانگیں جو ہے اس کو ہاں چلتا رہے وہ الگ بات ہے ضرورت ہو وہ الگ بات ہے اس کی طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بینی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو صحابی رضی اللہ تعالیٰ Members, in other words, like we have chairs. Don't make them chairs that you can just sit and relax and enjoy your time. When you finish riding with them, come off them. Why? Because that tires the animal. The animal becomes even more tired with something upon its back. Now you think of it. If an average person, and I'm not saying any specific weight, but let's say 80 or 90 kilos a human being weighs, an adult, and you are placing this 80 or 90 kilos on the back of an animal, now when you think about it deep down, a bag of sugar nowadays that we buy from the supermarkets is about a kilo, kilogram, two, that's two kilograms. Imagine 90 of those, a huge, big weight, 
and you take all that and you place it on that animal or you place it on your shoulders, imagine how heavy and after a short while you're going to become very, very tired. We don't normally think so deep, yet the Prophet wasallam, very, very deep-sightedly, he thought of this and caringly for this animal. Is janwar ke liye, hamdardi ke taur par, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam farmaya ke, tumhari wajah se is janwar ko takleef na ho, tumhari tawajjuh uski taraf ni jati. Sometimes you won't even pay you any attention to such detail. But that animal is becoming tired. And because he, that animal can't speak your language, it has no way, no way of communicating how tired he or she, that animal is. That's why you have to think about it. Meri wajah se us janwar ko taklif na ho. Sallallahu alayhi wa sallam. He was the greatest teacher. Aise karte hain, kuch calls aayi huye hain. Calls ki taraf jate hain, phir wapas is mozu ki taraf aate hain. ऐसा लगता है उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है यू मोस्ट वेलकम दोबारा आप कॉल कर कर सकते हैं तो इसलिए इस्लाम जो है इस्लाम का मतलब सिर्फ यही नहीं लई सल बिर अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल अल मशरक वल मगरिब नेकी सिर्फ इसको नहीं है कि इस क़िबले की तरफ या उस क़िबले की तरफ मशरक की तरफ या मगरिब की तरफ या जुनूब या शिमाल इस तरफ मुंह करें और अपनी इबादत अदा करें ये सिर्फ काफ़ी नहीं है बल्कि असल अल्लाह रब्लत आपके नेकी आपके अकायद की तरफ देखना चाहते हैं वलाकिन आना बिल्ला जो अल्लाह पर ईमान लाए असल नेकी तो वह है वलियो मिल आखिर आखरत के दिन वलमला मलाकत वल किताब वल नबीन और ये अकायद और फिर उसके बाद अकायद के बाद फरमाया व आतल माला अलाबी दविल कर्बा वल यतामा वल मसाकिन और वो अल्लाह के लिए अल्लाह के हब की वजह से अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की खुशनुदे के लिए फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह दिस पर्सन गिवज ये देते हैं दविल कर्बा अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको उनके ऊपर सदका करते हैं जक़ात तो हर शख्स निकालता है लेकिन अल्लाह ने जो माल दिया हुआ है उसमें से कभी कभी सदका भी निकाला करो असदका तो तुफ उदब रब व तदफ़ीत तस्सु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सदका ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और इसी तरीके से बुरी मौत से इंसान की हिफाजत कर देता है वन यू आर डोनेटिंग एंड गिविंग डोनेशन एंड सदका द प्रोफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैंशन दैट दिस विल काम डाउन द आंग एंड दफ ऑफ अल्लाह सुबहान एंड एट द सेम टाइम एट द pangs of death at the time of death it eases that time it eases that time to isliye to yahan hame do cheezon ki taraf is ayat ke andar hamari tawajjuh dilayi ek to aqaid hame theek rakhne hain lekin lekin hamara deen jo hai ye dusron ki dekhbhal ke liye hame hukm deta hai our deen asks us to look after other people and other people start from those who are closest to you आपके जो घराने के अंदर आपके जो रिश्तेदार हैं जो भाई हैं जो बहने हैं जो भांजे हैं जो भतीजे हैं ऊपर की तरफ जाओ तो आपके जो चाचा हैं आपके जो खाला हैं आपके जो मामू हैं आपकी जो खाला है ये आपकी फूफी है इसी तरीके से उनके बे इस आ, आगे चलते रहो तो ये आपके रिश्तेदार जो हैं आपके वालदे जो हैं वो तो खैर उनका हक है आपके ऊपर आपके जो ससुराल हैं इसी तरीके से इसी तरीके से जो और ज़्यादा करीब तो ये जो करीबी हल्का है दविल कर्बा जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर सद करना सदका करना ये आपके ज़िम्मे है जब अल्लाह ने आपको दिया हुआ है ऑफकोर्स हाँ जिसको अल्लाह ने अभी तक दिया नहीं है वो कम से कम दिल के अंदर तो नीयत कर सकते कि अगर मुझे अल्लाह ने दिया हुआ होता तो मैं अल्लाह के रास्ते में इसको सदका करता ऐसे करते हैं ब्रेक का वक़्त आया है ब्रेक की तरफ जाते हैं वापस आकर इस मौजू के ऊपर क्योंकि ये वो मौजू है कि जिसकी तरफ अक्सर तौर पर हमारी तोज्जो नहीं होती 
تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کر آپ کی کالز بھی لیں گے اور اسی طرح اس موضوع کے اوپر بھی بات چیت کریں گے